difícil, eu tenho medo ou vergonha de vender, que não adianta nada, né? Fazer trabalhos lindos em biscuit e não vender. Aí você deixa de lado a oportunidade de trabalhar na sua casa, perto dos seus filhos, perto de quem você ama, no conforto e na segurança do seu lar, de ter a oportunidade, né? Você acaba perdendo se você não vende o seu trabalho. Você perde a oportunidade de ter uma renda extra, para quem quer ter uma renda extra, né? Poder viajar, comprar o que quiser, pagar uma escola particular para os filhos, um convênio de saúde, né? Alguma coisa assim. Então vocês acabam deixando de lado essa oportunidade por causa desse medo, dessa vergonha de vender. E a gente vai acabar com isso agora, hoje, nesse momento. Existe ter a vergonha e o medo de vender e existe também não saber divulgar o trabalho. Hoje a gente vai falar exclusivamente como acabar com esse medo e essa vergonha, tá? É, eu vou colocar o medo e a vergonha como duas crenças limitantes, tá? E essas crenças limitantes podem ter vindo é, de geração, pode ter vindo também por experiências negativas que a gente teve com venda. E às vezes, inconscientemente, nós associamos esse processo de venda com algo negativo. E isso pode nos bloquear e pode nos causar vergonha, pode até nos causar medo. Isso pode ser totalmente inconsciente, talvez você nunca tinha parado para pensar isso. Então assim, é, quando a gente inconscientemente é, associa a venda como algo negativo, nós nos paramos e nos bloqueamos para vender. E aí tem toda aquela frustração, porque você pensa assim, ai, será que se eu oferecer vai ser legal? Será que eu vender vai ser legal? Ah, mas e aí se o cliente, sei lá, se sentir ofendido, ou ah, se não for legal a situação, como que eu vou sair disso? Ah, então eu não vou vender não. Eu vou só postar aqui, sei lá, ou quando posta, né? Quando divulga de alguma forma, e vou esperar que alguém me procure, procure já para comprar o meu trabalho. Gente, é, entendam que vender não é algo negativo. Porque, gente, fazer o biscuit lindão, maravilhoso, e não divulgar, não vender e não ter é, essa autonomia e essa alegria para conversar com o seu cliente vai te impedir de ganhar dinheiro, vai te impedir de viver da sua arte, vai te impedir de viver do seu artesanato, vai te impedir de realizar os seus sonhos. Porque quando a gente... Eu sei que tem gente que faz por hobby, tudo, para relaxar, por terapia para sair, às vezes, de uma situação ruim, né, que tá triste, quer relaxar. Entendo total. Se você faz por hobby, beleza. Agora, se você faz para vender, para ganhar dinheiro, porque eu sei que tem muitas mamães que estão aí, é, bastante das nossas alunas mesmo, não conseguem sair para trabalhar, porque tem que cuidar dos filhos, porque tem que estar em casa. E aí, se você faz algo que você ama, que pode te dar um, um, uma renda, que pode te gerar ali 3 mil por mês, mais, não sei e você tem vergonha de vender, é só modelar em vão. E isso acaba sendo, criando, virando, né, uma bola de neve negativa. Vira frustração, né? Uhum, uhum. frustração. Porque você modela um bispo lindo, tem vergonha de vender, não oferece, não faz esse processo da venda, se frustra porque não ganha dinheiro, não consegue alcançar os seus objetivos, não consegue aumentar o seu ateliê, né, escalar o seu negócio não consegue dar uma vida mais confortável para sua família, se frustra e às vezes leva vocês a desistir, achando que talvez, sei lá, é, ai, é muito difícil, ou não, é, não, não vende, não, não dá dinheiro, mas na verdade talvez esse seja um ponto crucial que você não está fazendo, tá? Então assim, não vamos deixar essa crença limitante que, que a venda é algo negativo, atrapalhar a realização dos seus sonhos, atrapalhar a realização da sua independência financeira, da sua vida mais confortável. Vocês têm que entender que a venda pode ter um lado muito, muito positivo, tá? O que, que acontece? Normalmente, nós lembramos apenas do negativo. E aí, essa associação toda que eu expliquei para vocês. Por quê? Porque o negativo marca. E o positivo... Ele é tão positivo que muitas vezes a gente não associa como, como venda. Por exemplo, às vezes você tá ali, você juntou um dinheirinho a vida toda, deu entrada numa casa própria, né? Tá morando na casa ali e entrou na sua nova casa, sua. E você tem uma sensação tão gostosa, tão feliz, é uma satisfação tão grande que você esquece que você comprou, que teve uma compra e uma venda ali. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando você compra um carro. Você esquece, às vezes, que você teve esse processo de compra e venda 
e você passou por isso, teve um vendedor te oferecendo aquele carro, porque é algo tão satisfatório, é tão bom, que você esquece que aquilo foi uma venda. É, por exemplo, você tem que ter muita gente que está começando no biscuit. E aí você consegue comprar todas as ferramentas que você precisa ali, ou aquelas coisas que você deseja para colocar no seu ateliê. E é tão satisfatório, é tão gostoso, que você esquece que aquilo é uma venda. Às vezes um, um, um vendedor te faz algo tão bom, te vende um produto tão bom que transforma a sua vida, que você fala assim, puxa, por que, que eu não, não conheci isso antes? E aí você esquece que isso é venda. Pensando no lado positivo e focando no lado positivo, esquecendo a crença de que venda é negativa, a gente consegue passar isso também para o nosso cliente. Nós temos que entender que quando a gente faz, um, por exemplo, um biscuit personalizado, a gente está realizando um sonho, a gente está fazendo parte daquele momento. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Uh, tem a debutante ali, vai fazer 15 anos, e a família toda está se organizando para fazer uma festa para ela. E aí, eles te procuram, sei lá, ou eles procuram alguém para fazer uma estrutura dela, para colocar em cima do bolo personalizado, para fazer parte desse momento, para eternizar aquele momento da debutante. Aquilo é muito positivo. É uma data que nunca mais vai voltar. É um momento único. Então, assim, participar desse momento único é algo muito positivo. Vou dar outro exemplo para vocês. Noivos, quando as pessoas casam, é um momento único. Ninguém casa pensando em divórcio. Então, assim, você está participando daquele momento, com... é um momento de muito amor, é um momento de celebração. É um momento que as pessoas querem eternizar. Então, fazer parte desse momento é algo muito especial. Por quê? a gente vai ter vergonha de oferecer essa oportunidade para as pessoas? Ou por que a gente vai ter vergonha de aceitar um, um, um trabalho assim? Por que ter vergonha de mostrar e vender o seu trabalho para a realização do sonho das pessoas? Entende, entende como que um, uma venda pode ser muito positiva? Ela pode suprir uma necessidade, ela pode ajudar uma pessoa que está precisando do seu trabalho ali. E por que isso é ruim? Por que isso seria ruim? É, você faz um trabalho bom, você cobra um preço justo, você está participando de um momento ali eterno, você está ajudando essas pessoas, na verdade. Você não está fazendo nada negativo, você está ajudando. Você está ajudando essas pessoas a realizarem é, aquele momento, aquela, aquela, né, aquela satisfação. Então, isso, isso é algo muito positivo. E, e, e inverter essa situação na nossa cabeça nos faz ter muito mais segurança na hora de falar com o cliente. Porque você não fica na, naquela sensação assim, ai meu Deus, ah, tô vendendo. Não, entenda que você está vendendo para ajudar aquela pessoa de alguma forma. Venda não é só quando acontece troca por valor monetário. Uhum. Venda é sempre quando você faz algo e tem algo em troca, é venda. Independente de ser dinheiro ou não. Uhum. Quando você tem, sei lá, você tem um cachorro. E aí, seu cachorro deu um monte de filhotinho lá, né? Essa cachorrinha deu um monte de filhotinho. E você não quer ficar com os 15 filhotinhos dela. Aí você tenta dar para alguém, entendeu? Você tenta doar os filhotinhos. Você está vendendo, por mais que seja uma doação, você está vendendo, sabe? Você chega para a pessoa e fala assim, não, pode ficar, não vai crescer muito, não. É bonzinho, é bom, é bom, vai obediente. O que você está fazendo ali? Você está matando objeção, porque a objeção que a pessoa tem, ah, vai crescer muito. Entendeu? Uhum. Ah, mas vai dar muito trabalho. Não, mas essa raça de cachorro aqui não dá trabalho. Ó, você tá matando a objeção, entendeu? Uhum. Você, e aí você começa a exaltar os benefícios dela ter um cachorrinho. Fala assim, ó, o cachorrinho vai te fazer companhia. Segurança. Olha só, o cachorrinho vai cuidar da sua casa, entendeu? Então você começa a exaltar os benefícios dela ter o um cachorrinho. Ou seja, você tá vendendo alguma coisa. Gente, o tempo todo a gente tá nesse, né, nessa, nesse processo, eu vou dizer assim, de compra e venda. Quando a gente tá, vai no mercado, Compre e venda. Quando você vai numa loja comprar uma roupa, quando você vai comprar seu material para fazer biscuit, quando você quer decorar a sua casa, quando você vai numa farmácia, o tempo todo a gente tá fazendo esse processo de compra e venda. Quando você vai numa entrevista de emprego, é uma venda. Você tá ah, se vendendo venda pra pessoa. Quê? Venda do quê? Venda da sua imagem. É... Você, começa, você mostra o seu currículo, você mostra no que você é bom. É... Para quem é professor, quando você tá dando aula, 
você vende ali, além de vender o seu tempo para ganhar dinheiro, você está vendendo o seu conhecimento para os alunos. E ao mesmo tempo, você tem que fazer com que os alunos se conectem com a mensagem que você quer passar, senão eles não prestem atenção. Uhum. Então, você está vendendo algo também. Uhum. Então, a venda acontece o tempo todo. É que a gente tem na nossa cabeça essa coisa de que, ah, vender é chato, vender é chato. Não, mas a venda acontece o tempo todo. A venda move o mundo. Sim, com certeza. O tempo todo, o tempo todo. Você vai abastecer seu carro, compra e venda. Você... Não, não importa. Por que ter vergonha de cobrar... Você acha que o dono do mercado tem vergonha de vender para você o arroz que ele foi lá para vender? A, a verdade é que as pessoas estão o tempo todo precisando de algum produto ou serviço. Uhum. É, e esse exemplo do mercado que você vê é clássico, né? É, sei lá, o cara tem um mercadinho lá, a vendinha dele, ele tem vários tipos de produtos, né? Uhum. E aí você já imaginou se belo dia ele resolve ficar com vergonha de vender os produtos dele? Porque a, a, a gente está no meio de, um, de um, um período com altas taxas de inflação, as coisas estão subindo o tempo todo. E, e se você for no mercadinho lá da esquina hoje, vai ter um preço. Daqui a duas semanas vai ter, vai ter outro preço. Sim. E aí você já imagina que daqui a duas semanas ele fica com vergonha? Aí você chega lá e tá fechado? Ou seja, ele privou você de comprar algo que você queria, entendeu? Uhum. E quando você fica com vergonha de vender, você faz a mesma coisa. Você priva as pessoas de ter o seu trabalho. A gente não pode se sentir inferior a ninguém nessa relação de compra e venda. Nós não somos inferiores. É, nós estudamos... Nós trabalhamos, nós nos aperfeiçoamos, nós buscamos sempre estar evoluindo, sempre estar entregando o melhor para o nosso cliente. Por que ter vergonha de cobrar? Gente, a gente não pode ter vergonha de, de vender o nosso trabalho. Nós trabalhamos como qualquer outra pessoa. É, é trabalho.